वेल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक वेल फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम का नया बिग गेम टीवी स्पॉट यस मेरा भाई वो हर साल जब सुपर बॉल होता है अमेरिका में वहां पर इन लोग एक 30 सेकंड या 45 सेकंड का एक छोटा सा यू नो ट्रेलर या फिर टीजर रिलीज करते हैं वेल फ्रेंड्स रूसो ब्रदर्स ने पहले ही यू नो ट्वीट करके बता दिया था कि आज यू नो सुपर बॉल के गेम में एक छोटी सी झलकी आएगी बहुत लोग जागे थे मैं खुद जागा था तीन बजे तक जागा चार बजे तक जागा आंख बंद हो गई जब आंख खुली तब ये टीजर आ चुका था 31 वन सेकेंड्स का प्रिसाइसली ये टीजर एंड गाइस सीरियसली बोल रहा हूँ गूस बम मोमेंट्स है आई थिंक दिस इज गोन बी द डार्केस्ट मॉवल मूवी एवर मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ और जिस तरह से जो अफसोस और जो गम में थानोस ने जितने भी सुपर हीरो फैंस है उसको छोड़कर जिस निराशा में चला गया है इतनी निराशा यस yes, मेरा भाई इतनी निराशा कि यू नो कैप्टन अमेरिका जैसे आदमी को यू you नो know, जाकर यू you नो know, सपोर्ट सेंटर में बैठना पड़ रहा है वो इतना गमगीन है ऐसे लोग जो इतने निराश हो चुके हैं वो सुपर हीरो जिसके ऊपर हमको इतना भरोसा था दुनिया को इतना विश्वास था ऐसे परिस्थिति में लाके थानोस ने उनको छोड़ दिया है लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग भूल जाते हैं हम उसमें से भूलने वाले नहीं ये इस सुपर बॉल का सबसे बेस्ट डायलॉग है चलेगा शुरू करते हैं एवेंजर एंड गेम सुपर बॉल का जो ट्रेलर है गाइस वो शुरुआत होता है पिछले मूवीज के बहुत सारे इमेजेस के साथ जैसे कि यू नो निक फ्यूरी द गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ब्लैक पैंथर स्पाइडरमैन सबके इमेजेस स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कलरफुल इमेजेस और ये हमें इस ट्रेलर की शुरुआत में एक यू नो एड्रेन किक देती है अब गाइज दस साल हो चुके हैं मार्वल अपना वही पुराना लोगो यूज कर रहा है ग्यारह साल में एंटर कर चुका है लेकिन फिर भी इमिनो एवेंजर्स एंड गेम में वो अपने जो ग्यारहवें साल में अपना लोगो नहीं चेंज कर रहा है ऑब्वियसली गाइस उसने एक डिजोल्व इफेक्ट डाला है यानी कि जब थानो स्नैप मारता है और जिस तरह से सारी चीजें डिजोल्व हो जाती है उसी तरह से ये लोगो भी डिजोल्व हो जाता है देखने में काफी अच्छा लगता है फिर गाइज आगे बढ़ते हैं इस टीजर में तो हमें न्यूयॉर्क दिखाई जाती है यस फ्रेंड्स न्यूयॉर्क का पूरा कोस्ट लाइन दिखाया जाता है पूरा का पूरा जो एटमोस्फियर है वो ब्लैक और ग्रिम है जो कि काफी दहशत भरा लगता है यहाँ पे देखने के लिए अब गाइज यहाँ पर जो अगली चीज दिखाई जाती है वो है तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी एकदम सुनसान दिखाई दे रहा है वहां पे यू नो बाजू में यू नो कुछ दिखाई नहीं दे रहा बस बड़ी बड़ी बोट दिखाई दे रही है वहां पर और सब माहौल जो है एकदम गमगीन बोले तो एकदम मतलब ऐसा लग रहा है मैयत छा गई है मातम छा गई है ऑब्वियसली एक यू नो सुपरबॉल टीजर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सिटी फील्ड्स का यू नो एक बेसबॉल बोल सकते हो या फिर रग्बी का ग्राउंड दिखाया गया है जो कि एकदम डेजर्टेड है अब गाइस सपोर्ट कैंप यस मेरा भाई सपोर्ट कैंप जहाँ पे आप स्टीव रॉजर्स जिसे हम कैप्टन अमेरिका में बोलते हैं वो बैठा हुआ है वहां पर और वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है सम पीपल मूव ऑन इनफैक्ट वो अपने मुंह से बोलता है सम पीपल मूव ऑन बट इट्स नॉट आज यानी कि बहुत लोग कुछ हो जाता है तो आगे चले जाते हैं चाहे वो डिप्रेशन हो एंगर हो लेकिन हम उनमें से नहीं है और इसका मतलब यह है कि वो बदला लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद हमें टोनी स्टार्क और नेबिला दिखाया जाते हैं ऑब्वियसली वो गार्डियंस की जो स्पेसशिप है उसमें वो लोग अटके हुए फंसे हुए अब वहां बैठ के यू नो हाथ पे हाथ धर के चपाती तो बनाने वाली नहीं है बैठ के स्पेसशिप में वहां वो लोग स्पेसशिप पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइल्स अब वो क्या बना रहा है टोनी स्टार्क नेबिला की मदद से यह देखने लायक रहेगा अब गाइल्स आसमान से कुछ तो उतर रहा है क्या वो टोनी स्टार्क है नेबिला के साथ अपनी नई शिप बनाकर आ रहा है नीचे कुछ तो आसमान से आ रहा है क्योंकि एवेंजर्स का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर आप खुला खुला ब्लैक विडो स्टीव रॉजर्स और यू नो ब्रूस बैनर को देख सकते हो आसमान में ऊपर देखते हुए स्टीव रॉजर्स यहाँ पे क्लीन शेवन है यानी कि ये उसका पहले वाला अवतार होगा अब मेरा फेवरेट कैरेक्टर आता है द रॉकेट मेरा भाई रॉकेट आता है गाइस क्योंकि गार्डियन ऑफ गैलेक्सी में अगर कोई आदमी बचा था तो वो बेचारा रॉकेट था अब रॉकेट यहाँ पे अपने यू नो यूजुअल सूट में नहीं है कोई पीछे नदी है और वहां पे दो गन लेके खड़ा है क्या कर रहा है पता नहीं ब्लैक फीडो का लुक यहाँ पे काफी डिफरेंट है उसको पहली बार बॉबकट नहीं दिया है लंबे बाल है उसके फिल्म में इसका मतलब है उसके बाल ग्रो हो चुके यानी कि ये इंसिडेंट्स आफ्टर एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के ब्लैक वीडो के यानी कि उसके फ्लैशबैक सीक्वेंसेस नहीं है और वहां पर वो टारगेट प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही यानी कि उसकी जो शक्तियां हैं और उसके जो जितनी भी स्किल्स है वो काफी इनहेंस्ड होने वाले इस फिल्म में लेकिन द मनी शॉट of this teaser of a super bowl was the ant man and the war machine yes mera bhai dono apne suit pehen kar samne aate hain dekhne lag rahe hai lekin mera bhai jab thor aata hai storm breaker ke sath wahan khada rehta hai the god of thunder which is new weapon dhamakedar 
दमा के तरफ क्या ये वकांडा पे है या किस प्लेनेट पे ये पता नहीं लेकिन स्टॉम ब्रेकर उसके हाथ में है ये वो बायफ्रॉस को बुलाने के काम आ सकता है और गाइस उसके बाद आता है वो इंसान जिसकी आपको सबसे ज्यादा इन इंतजार है इस फिल्म में वो है हॉका है ए के ए रोन अब देखने लायक रहेगा क्या करता है इस फिल्म में तो पता नहीं लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को उसकी शील्ड वापस मिल चुकी है जो काफी अच्छा लगता है देखने के लिए लेकिन गाइज जो आखिरी सीन है आखिरी सीन बहुत लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि ऑब्वियसली तीस सेकंड का मेरे ऐसा दीवाना आदमी तो है नहीं मैंने कम से कम पच्चीस तीस बार एकदम पहले वन के स्पीड पे फिर एकदम जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव स्लो करके देखा लास्ट वाला जो सीन है यहाँ पे जितने एवेंजर्स चलते चलते दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप देखोगे गाइस कैप्टन अमेरिका है ठीक है उसके बाद थोर है ब्लैक विडो है रॉकेट है हॉकाई है वॉर मशीन है एंटमैन है अब यहाँ पर आयन मैन और नेबुलर नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो ऊपर कुछ कारस्थानी कर रहे हैं बैठ के कैप्टन मार्वल जो कि आने वाली अब तक शायद आई नहीं है और ब्रूस बैनर भी नहीं है वहां पर अब गाइस बहुत लोगों ने ये चीज नोटिस नहीं की है कि यहाँ पर जितने भी कपड़े उन्होंने पहने वो उनके नए यूनिफॉर्म्स है अब ये यूनिफॉर्म गाइज क्वांटम ड्रीम जो है उनके एनवायरमेंटल सूट है जो शायद जो शायद उनको थानोस की जो अगला स्नैप है उससे बचा है अब आई एम नॉट श्योर लेकिन ये मुझे लगता है आप देखिए क्योंकि थोर ने अपना जो जो रहता है वो सुपरमैन केप पहनता है वो नहीं है थोर का पर्दा नहीं है उसके पीछे आई थिंक मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल तीस सेकेंड ही हम लोग को यू नो अप्रैल तक जिंदा रखेगा और गाइज ट्वेंटी सिक्स अप्रैल कन्फर्म कर दिया है यहाँ के एग्जीबिटर्स ने इंडिया के ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को ही अलॉन्ग विद साइमल्टेनियस यूएस रिलीज ये फिल्म यहाँ पर रिलीज होने वाली है ये बात कन्फर्म हो चुकी है सो गाइज आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो जितना हो सका बहुत लोग कंप्लेन करते हैं तू डिटेल में ब्रेकडाउन नहीं देता मेरा भाई तो लेना मेरा भाई तीस सेकंड का ब्रेकडाउन सात मिनट में दिया मेरा भाई आप उन सबसे बड़े मार्वल फैन है मेरा भाई ओके गाइसारी साइनिंग ऑफ यू गोस वेरी सुन टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मान